。哎，我说你有什么事咱俩回家再说行吗？我得赶回去上班了。妈妈，赵静，拜拜。叔叔再见。妈妈，阿姨好。嗯，才两点半，为什么要逃课？我不知道啊，爸爸来接我，我就出来了。我听我们班主任说，是我妈妈让孙子叔叔接我们两个出来的。赶紧做作业吧。哦。吴明杰，你要不然先上我车上待会儿，让司机师傅先走呗。没事儿，你先回去吧，我自己可以解决。林总来了。林总，要这么大的雨，大家都不容易。是啊，真不容易。哎，你看赶上这天明姐，没事了，可以走了。啊。师傅，走吧。好。哎疹子还真消失了，啊，脖子，哦，对对对，医生确实还挺厉害的，是。这样啊，你一会儿把视频会议内容啊好好研究一下，做好后面的工作。知道了，知道了，保重身体，带下不为例了。那边谢谢你，姐，哎，我帮你整理吧。啊，不用你放这就行，今天谢谢你。以后你有什么事情就直接找他，嗯。还有我，吴敏，有事儿不要给孙磊打电话，我都跟你说了，他刚换了工作，他很忙。对不起啊，珊珊，今天情况有点特殊。静静，嗯，明天周末妈妈要收拾新房子，爸爸带你去游泳。太好了，太好，你们去吗？我不去，我要跟我爸爸玩。对，本来就该各回各家，各找各爸。好好尽做爸爸的义务，别净给别人添麻烦。走了，跳跳，外面雨已经停了，阿姨和静静还在收拾屋子呢。走了，阿姨再见，拜拜。以后有事给我打电话。知道了，拜拜。那你明天什么时候有空了？什么时候给我发信息好吗？你不住这儿吗？我还有很多事情要忙，不知道加班到几点。哦，那明天见。明天见。啊，差不多了。行，那我支付宝转给你。啊，哎，一共三千二，转过去了啊。我们之前聊的不是这个价格。哎，姐，你别管了。林总都已经把价格从两万谈到了两千，我觉得以公司的时间成本产出比来看的话，还是挺划算的。我以为以他的性格会投诉或打官司呢。这不会，林总时间那么宝贵，这不值得。姐，说真的，除了工作，也只有你们能拿走他那一点宝贵的时间了。在这个世界上，我搞不定的只有你。
是成全你给他做保姆的是吧？我现在真的很烦，我现在也真的很累。我就是因为中午出去了三个小时，所以我要加班到现在。请你不要一上来就指责我，行吗？手机密码跳跳生日。你有超强的逻辑分析能力，你又喜欢做尽职调查，那你就仔细看一看我手机的拨打顺序，还有我的来电时间，最后再判断一下我为什么擅自离开工作岗位，又为什么会出现在吴敏家。好。我相信你是因为担心我才跑出来的，哎，可是我就不明白了，你为什么要胡思乱想，不好好上班呢？你是不相信我的责任心吗？如果不下大暴雨的话，我也不会胡思乱想啊。那你就是不相信我的应变能力。行，说不过你，我错了。你错哪儿了？我是真的担心你，我怕你会重蹈覆辙、啊。爸妈的房子不拆了。嗯，不拆了。现在车子做分期，房子有贷款。孙磊，你要是不拼的话，那唯一的退路就是我不要糖糖了。你乱说什么呢你？呸呸呸，赶紧摸摸头，摸。你别理林庆坤，也别再想洗不会的事情，就踏踏实实在家里好好休息。只要你随时保持手机畅通，我就能安心的工作，行吗？啊，行行行，别生气了，别生气了，睡觉，睡觉。明天一早我还得去加班呢。都几点了？赶快吃早饭。我爸爸呢？上班。他说今天带我去玩的呀。换我了。那咱们去哪玩？咱们可以下楼。嗯，那玩什么好呢？单词拼写。我饱了。你吃什么？你就饱了？我吃了无聊，还有寂寞。这都哪学的？你这孩子。不是回房间去。Oh. 最可爱的宝贝，对不起啊，爸爸放你鸽子了。本来想当面跟你道歉，但是看你睡得那么香，实在不忍心叫醒你。你知道的。科学家都是很忙的，对不对？所以找不到爸爸不要着急，想我的时候就拨我的电话。所以我们的距离只有一根电话线那么远。Hi. Hi. How are you today? Uh, fine, fine, fine. My great scientist, it's time for the meeting. Ah? Yo, meeting. Ah, 怎么天天都是 meeting? Please explain your absence yesterday. Excuse me. I have a phone call. Excuse me. Excuse me. 舅舅，哎，怎么了？喂，爸爸，静静和他爸爸要去游泳，我也想一起去，行吗？不可以啊
，为什么不行啊？不是，首先静静爸爸本来就不太会照顾人，其次你是一个女孩子，他们两个都是男生，那谁帮你洗澡换衣服，对不对？那叫上我妈妈或者他妈妈一起去不就行了吗？就像以前你带我没有用一样啊。那肯定不一样啊。怎么不一样啊？那个，不，现在爸爸有一个非常重要的视频会议要开，啊，这样吧。如果今天你不去的话，明天爸爸陪你去，行不行？耶、yeah, ，太好了！好，好，好，那我先去了啊，拜拜，拜拜。拜拜。哎，祖母，哎，哎，祖母，坐。哎哎，宋冠，啊，你看你来了三天了，呃，这三天有什么感受吗？嗯，确实感觉整个的工作密度还有强度都挺大的，身体上还有精神上的压力也挺大的。有的时候总觉得有一种像在劳动改造的错觉，身体还是有点不适应。哎呀，宋冠，你看，嗯嗯。因为你之前跟我借过钱的那时候哈、啊，我那时候一直觉得，授人以鱼，不如授人以渔。当然，嗯，所以当你提出想来工作这个意愿的时候啊，我就欣然接受了。是，但现在看来吧，我觉得可能有点稍微草率了，对你我啊都是如此。你看你来了三天了吧，这个工作节奏呢，你好像不太适应，并且吧。你好像也不太愿意去适应这个节奏。没有啊，我心心里边非常的愿意，但就是，就身体会有点抗拒。那咱是听心里的还是听身体的呀？不是，院长，你是自己人，我跟你说实话，我确实挺纠结的。宋哥，是这样啊，我一方面特别特别。欣赏你的才华，谢谢。但我一方面又特别不喜欢你这种散漫的性格。你说，咱们的工作密度、强度这么大，如果不是真正热爱的话，很难坚持下去的，对吧？是。这样，宋总，二十分钟时间，你呢也好好梳理一下，考虑一下。能做呢，咱们就接着做下去；如果做不了，咱们谁也别勉强，好不好？那个院长，考虑考虑，好好考虑一下啊。嗯怎么啊？我觉得，这月给你时间啊，对你来说是一种折磨。这样吧，我还是尊重你的身体。怎么？豪斯并不适合你，希望你早日能够找到适合你的工作。鱼缸里有字儿吗？你老看鱼缸干什么？我就不明白，今天我很开心，有那么难写吗？爸爸今天并不开心。你都三年级了，你还不知道这作文题里的“今天”就是一时间状语，并不是特指此时此刻吗？我又没学过什么状语。行，简单来说啊。
，那个今天不是今天，那是哪天？哪天高兴是哪天呀、啊？我们今天写的是开心，不是高兴。不要考我字眼，孙远跳。我这牺牲我自己的时间给你指导作文，你能不能认真一点？能不能抓重点？把手里橡皮扔了。你不是说认真吗？干什么去？拉屎。早晨不是拉过了吗？那早晨吃完饭，中午不是还要吃吗？你把怼我的这些话写你那作文里，你那作文就是一百分。不可能，因为跑题了。行，那你边拉边说啊，咱们换一个思路，先抑后扬。你先写不开心，比如说你过生日，妈妈不在，你特别失望，结果妈妈突然就回来了。回来也是问作业写完了吗？孙远跳，咱俩还能不能愉快的相处了？嗯，那妈妈，你带我去游泳吗？写完了再游，游完了再写。行，反正明天交作业的不是我，老师批评的也不是我，随便你。妈妈，妈妈，妈妈，我到错了。妈妈，你带我游一会儿游，我保证回来好好写作文。我就知道，这一上午心神不宁的，想的就是跟静静去游泳，是不是？那行不行嘛，我的好妈妈？而且你都没教过游泳，我还会在水里翻跟头。妈妈，就一会儿会儿好吗？妈妈。就游一个小时，回来接着写作文。耶、yeah, ，太好了！妈妈，你是我们全班最好看的妈妈。妈妈，静静爸爸十点钟来接我们。嗯，你赶快去找你的泳帽和泳衣去。好的。妈妈。哎。妈妈，我好了。妈妈，你不游吗？妈妈要保护糖糖。还是算了吧，好吧，走吧。妈妈，要不你还是别跟我一起进来了，一小时之后再跟医师见。那不行，妈妈去换鞋，你等一下啊。好，嗯，静静，哎，先帮我照看一下。妈妈，那我先去了。嗯，嗯，好。好喂，你是不是有病啊，李警官？全上海律师都没了是吧？你非要找陈山，一遍一遍没完没了的。你家孩子没了，你现在又来坑我们家是吧？叔，你干什么？爸爸，陈山家属。在，孩子还在，回去尽量卧床，按时吃药，保证营养。最重要的就是避免情绪波动，思虑过多。谢谢，谢谢你。慢点，好，好吧手机、电脑全都没收啊！手机不能收啊！你怎么可能呢？我还不了解你，只要手机在手上，你就不可能不工作
，用那个座机足够了。医生之前怎么跟你说的？是不是说让你傻吃傻睡？没事别乱跑。你倒好，还干上这么危险的事儿，摔了他是了吧？我告诉你，你要再这样的话，我就拿双面胶把你粘床上。我看你背着床板到处乱跑。小，妈妈，对不起。我这一路上光顾着说你妈了，还没来得及说你呢。电话里怎么跟你讲的？是不是答应好了明天带你去游泳？怎么就忍不了，非要今天去？妈妈摔了吧，多危险！必须得惩罚你。罚什么？罚你给妈妈当小跟班。妈妈想要什么，你就得给她弄什么。哦，妈妈，你现在让我干什么？妈妈要你把作文写完。哦，好，我知道了，我现在去写我今天给他辅导作文，真的差点把我心脏病辅导的复发出来。你过去这几年怎么弄的他呀？那要不然，我跟单位那边请两周的年假，正好在家也能照顾你，也能辅导跳跳。你想什么呢你？你胳膊的伤还没好呢，你就忘了前车之鉴了？刚入职就敢请假，你还不如直接请辞算了呢。行了，你赶紧回去上班去吧。我不用，今天不用了。周六就上半天，不是零零七吗？不是，他们入职的时候吓唬我的。你想外企工会多厉害呀、啊？真零零七的话，得有多少人罢工啊？对吧？谁去罢工，你也不许参加。好似这么好的工作，就是加班多一点，但其他的方面对于你来说，真的就是完美。你必须不能松懈，要打起精神来，知道吗？是。对不起啊。咱俩说好的各司其职，你看我就弄出了这么个意外。我保证，我一定会加倍的小心，我保护好自己，也保护好糖糖，绝对不给你拖后腿。我说什么呢你？就你那小西瓜妹能拖得住我这大粗腿吗？拖后腿。这些天我在家里面想了很长时间，我反思了一下这些天我在浩斯的工作，我觉得做的不好，三心二意，自由散漫，不够努力，缺乏团队意识，都是我自己的错。但是院长，你就看在咱们俩这么多年的交情的份上。就算是我恳求你，能不能再给我一次机会？我会努力的工作，我一定会尽我的全力去把这份工作做好，行吗？我知道，我提这个确实让你挺为难的。我自己也从来没有这么穷过人，但是如果我失去这份工作，我的家庭可能会出问题。他们都对我给予了很大的希望，我不能让他们失望。怎么？其实这也是我坚持不把你留下来的原因。你恳求我把你留下来，并不是因为你热爱这份工作，是你爱你的家庭。如果在未来，工作和家庭出现冲突的时候，你会果断的放弃这份工作，能让你义无反顾的。只有你的家庭。跳跳昨天回来到现在一直在打喷嚏，没事吧？哦，昨天晚上回来我给他吃药了，而且偶尔感冒一下增加免疫力，挺好的。我给你放两本书，然后 iPad 都装满电了。你要是无聊的话呢，就看看书，刷刷小视频，很快一天就过去了。嗯，你给我拿走吧。嗯，不要挑战我的自制力。你昨天说的对。哎呀，只要是这些手机啊什么的电子设备还在我身边，我肯定就忍不住想要去工作的。我这次绝对不能做任何有可能给自己留遗憾的事儿，做好陪糖糖走完人生的第一步筑基，安心的养胎，全力的就做好这一件事儿
，行。哦，这不是有家里电话吗？有事我给你打电话。好，嗯，嗯，走之前把你的光屁股小人给我拿过来啊，那够我玩一天的了。行，来把这点喝了。嗯，你别老在这躺着。偶尔的话，你去书房晒晒太阳去，要不然躺一天也累。嗯，然后晚上别等我回来，自己早点睡啊。哎，我早睡不了，我昨天睡得日夜颠倒了。哎，嗯，我还听见你说梦话了呢。啊？你说什么？嗯，世界特别大，你要去？你去去哪儿来着？我要去哪儿啊？特想知道是吧？我也是。今天晚上等你睡着了，我接着问。哎，你别聊了，上学快迟到了。行行行，来了，现在走了啊，拜拜。走吧，不用惦记我啊。好。爸爸，拜拜。就是一个套路，就是一个套路。叔叔，叔叔早。哎，静静早。哎，孙磊。妈妈，那我进去了。好，再见。老师早。陈山现在怎么样？啊，在卧床保胎。我最近一直都在收拾新家，也没时间，还说要去看他呢。我没事没事，不用。那个心意领了，他每天行动也不方便，所以几乎喝水都很少了。然后为了少上洗手间，连成人的纸尿裤都自己穿上了。其实还挺佩服他的，凡事都要做到自己的极限。那挺辛苦的哈。是，他已经把自己能做的全都做好了。哎，对了，孙磊。这是我做的招生简章，给你一份儿。做的还真挺好的，那你加油啊！啊，加油！行，现场搬走了。珊珊，妈。珊珊，来吃点点心。谢谢妈。哎，哎呀，你坐着也太无聊了，要不我给你打开电视？医生让我远离电子产品。哎呀，电视机幅是很小的。我要保就保到极致吧。啊，呃，那要不给你听听音乐什么的？那我陪你聊聊天吧。哎呀，不用了，妈，我呀就在这这么躺着晒晒太阳，挺好的。哎，对，晒晒太阳对宝宝好，补钙的。呀，你牛奶都没喝呀？我尽量减少去洗手间的次数吧。为了糖糖，你也够拼的。要不这样吧，你你休息啊，我过去一下。你要有什么事儿就给我打电话啊，千万别跟妈客气。好，<笑>歇着吧。那个爱康医药吗？哦，是这样，我是在网上看到您的招聘广告。对，直系研究员。有有有，五年以上，五年以上。好的，好的。那我把简历直接给您发过去。好、哦，谢谢您，谢谢您啊王老师，快点，爸爸，差点发烧了。哦，那行，那我马上过学校来把他接回家。好的，好的。谢谢您啊，郝老师。
爸爸来了。爸爸，老师，你好。吃完中午饭就蔫了，一量体温三十九度，我就赶紧给你打电话了。谢谢啊，谢谢。明天看情况吧，实在不行就再多休一天。好嘞，麻烦您了啊，叫我上车。拜拜，再见。拜拜，跳跳。小仙女一放大招，把自己给放倒了吧？今天下午有我不喜欢的数学课，可以回家跟妈妈躺着。嗯，你自己安排的倒是真好。但是在你退潮之前，你不要接触妈妈。如果真把她传染的话，那就更麻烦了。我只是着凉，不会传染的。爸爸，嗯，你一个药物科学家，怎么还没我懂得多呀？你现在发烧了，你的抵抗力呢就会下降，病毒和细菌就容易侵入到你的体内，造成二次感染。如果二次感染的话，那就会传染了，明白吗？好吧，科学家赢了。跳跳。如果，如果爸爸跟你说，爸爸不是什么科学家了，甚至什么都不是，你会觉得失望，会觉得难过吗？你怎么可能会什么都不是呢？你是我的爸爸呀！爸爸还要跟你商量一件事情，先别跟妈妈讲，是我把你接回来的，行吗？为什么呀？因为爸爸这个时间应该在工作，但是爸爸并没有，怕妈妈生气，当当又该离家出走了。可是你是为了接我呀？那也不行。嗯，那我要怎么说呢？说，哦，说静静妈妈送我回来的。不可以，爸爸也不希望你撒谎。等一下，我们回去之后。先去爷爷奶奶那儿待一会儿，行吗？有点烫啊，你怎么不带他去医院呢、啊？应该是昨天有点着凉了，今天一下子烧起来了，没什么大事儿，就别往医院瞎跑了，在家里边给他找点药吃、啊，看看情况，实在不行再去医院吧。哎，好，拿着。哎，奶奶，再给你找药啊。来、哦，婆婆，不喝了，不喝躺下，来。怎么样？你有点难受啊？心情好不好？哎，小磊，哎，你看看，哎，这可不用，这两个就可以了。我为了送药去。啊，哎，小磊啊，啊，是药三分毒，伤肝、伤肾、伤脾、伤胃，给跳跳喝这个马来西亚纯正的姜母茶，发一身汗，晚上就好了。你那是保健品，不是药，好吗？你搞死了你！偏方治大病小的吧，这个辅助治疗应该可以，你帮我打着吧。哎哎哎，听到了吗？哎，我儿子不愧是学医药学的，他说行，肯定能行的，哎、肯定肯定赢了啊，赢了。什么叫赢了？哦哟，好嘞好嘞，你不要研究了，那些没用的呀。惹的小子。哎，我来吧。我来吧，我知道放多少糖合适。小磊，试用期间你频繁请事假，给人的印象会非常不好。但如果你办完了事再回去，领导会觉得你还是把工作放在心上的。我回不去了。什什什么意思？回不去什么意思？离职了。啊，离，离离离离职了什么意思啊？辞职啊！真棒。行了，躺下来，盖好被子，踏踏实实睡一觉。等晚上再喝一杯药，咱们的病就好了。
。啊，晚上想吃什么？快我给你做。我要吃冰淇淋。嘘，闹。等你彻底好了再给你吃，好吗？嗯。嗯，那好一定要给我们。当然，睡觉，别。小雷。家长不要拥挤啊，稍微慢一点。晶晶，来，儿子，妈妈，把书包给我来。哎，那个，跳跳呢？我听他同学说。他好像发烧，提前回家了。回家了？嗯。妈妈还说让他把这个汤给他妈妈带着呢。那咱们去他家吧。嗯，给他送汤，我找他写作业。可是陈山阿姨现在不太方便。那咱们去也是帮忙啊。那好吧，走。就因为这个，他们劝退您？哎呦，谁家里没有点私事？哼，我看啊，他们就是天煞孤星，无亲无故，不懂人事，让他们去雇啊机器人。这个亲家，陈山就在隔壁。我觉得这没有什么可疑可藏嘛，不合适就是不合适嘛，两口子生活不合适都可以离婚嘛。想说什么呢？更何况是工作嘛，不合适就可以换。哎，我告诉你啊，这个世界就是在变化着的。我们每个人都应该适应这种变化。哎，你能适应？哎，那个珊珊能适应吗？糖糖能适应吗？真是的，你不要再说话了。哎，小磊啊，我原来就不看好你这个工作，但现在工作没了，我也替你着急。你说你要人品有人品，要专业有专业，他们怎么就看不见呢？就是嘛，妈，啊，你们别说了，最主要的问题肯定还是在我身上，而且珊珊还有跳跳。他们对我寄予了厚望。爸爸，我无所谓的，你那个工作我一点都不喜欢。慢一点。哎呀，你说别的小朋友的爸爸都是这个，都是那个的，你的爸爸现在也不是环球科学家了，你心里会不会不高兴啊？那我也不是大队委员什么的，也不是学习委员什么的，你不是也没关系不难受吗？不要攀比。你的话竟然让我无言以对呀、啊！但是我没关系，妈妈有关系，因为她会比，所以你不能告诉她。如果你告诉她的话，她肯定会气死的。其实妈妈也不是去比，妈妈是觉得我们可以做得更好。反正你不要管那么多，你一定不能告诉妈妈，要不然他们要离家出走了。好，我知道了。哎呀，我看你呀、啊，还不如九岁的孩子明白。我没有跳跳明白啊，我是想的全面。你儿子小磊是心里藏事情的人吗？还有陈山，是律师，调查人分析事情是这个。前不久那什么玩，多大的企业，多少人精，他过去把人家查了个底朝天。这件事情，好好的告诉他，大家一起想主意，给小磊再找个新的合适的工作，有什么了不得嘛？瞒呐瞒呐，你不告诉他，他自己查出来，哎，有脸好看的，轻点好不啦？真是的，哎，你上网查查，什么叫先兆性流产啊？哎，年纪大的又是脑力工作者，流产率最高了，你不晓得，你不要乱说呀。好好说嘛，好好告诉他嘛。你查呀，我查。No no 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 no， 搞死人了。No no no， 啊，我查，查。哎，儿子，来来来来，快坐下。我跟你说，来，这段时间妈给你打掩护，你每天送完跳跳就回家上网找工作，总比你在外面闲逛好呀，是不是？好在陈山每天躺在床上不出门，他也不知道外面发生了什么事儿，更不会莫名其妙的查你呀。说呢？你是谁呀、啊？爷爷，我是静静，咱们在跳跳家见过的。静、哦、静。
他开门呀！我我爸上我们呀！静静来了，你也不许瞎折腾，他有可能就是过来看看你。坐一下，我就会让他走，听到没有？赶紧回去！静静静静，上床，快点快点，盖好被子啊！门开了，走，静静。哦，小磊，啊，你要不要躲一躲啊？躲起来！我躲什么呀？你你，哎呦，我这胆子小得了不得了，好像发生啥事情了。哎呦，你看看你什么心理素质啊，还要为你儿子打掩护，你自己不要先暴露好不啦？老李做死了，你死得了，死！我干啥嘛死？八零五，这是八零二，啊，八零二。奶奶好，我给石山带了他。啊，你在呢，叔叔。哎，丁浩。爷爷好，奶奶好。你好。跳跳呢？静静，我在里面。跳跳。哎，静静静静。是这样啊，跳跳的感冒呢，现在还不能确定是不是传染，所以叔叔建议你暂时不要进去，好吗？静静，你要听话。喂。爸。珊珊，那……喂